Der Fokus berichtet von einer Partei, deren Mitglieder so tief in der eigenen Blase stecken, dass sie noch nicht einmal in der Lage sind, die Realität noch wahrzunehmen. Nach der EU-Wahlschlappe und vor diversen Landtagswahlen sowie der Bundestagswahl 2025 müssen die Grünen über eine Neuerfindung nachdenken. Die Parteivorsitzende der Grünen behauptet das im ZDF-Sommerinterview. Wir haben verstanden und beweist dann das Gegenteil. Den Grünen ist es in den letzten Monaten ziemlich nass hereingefahren. In der EU-Wahl im Frühsommer ist keine Partei vom Wähler so abgewatscht worden wie Bündnis 90 die Grünen. Gerade junge Erstwähler haben sich von der selbsternannten Weltverbesserungspartei abgewandt. Wenn nicht einmal Gen Z wie Zukunft ihr Kreuz bei der gealterten Turnschuhpartei machen will, wer dann noch? Es kann kein weiter so geben, verkündete die Parteivorsitzende Ricarda Lang nach der EU-Wahl, um dann einfach so weiterzumachen. Im ZDF-Sommerinterview legt sie nun nach und beteuert, dass ihre Partei bis zur kommenden Bundestagswahl zur führenden Kraft der linken Mitte und eine führende Orientierungspartei werden wolle und auch müsse. Von der Verbotspartei zur Volkspartei. Dafür bräuchte es nach aktuellem Stand ein mittelgroßes Wunder. Sollte Sankta Ricarda das tatsächlich bewirken, müsste Papst Franziskus sie definitiv auf die Liste der nächsten Heiligsprechungen setzen. Sicherheitshalber schon einmal in Maria Blau gewandelt, erzählt Ricarda Lang, ZDF-Moderatorin Diana Zimmermann, von den ganz großen Zielen der Grünen. Mehr Gerechtigkeit zwischen Ost und West. Antworten auf die Migrationsfrage, bessere Integration trotz knapper Haushaltsbudgets und auch das Dauerdesaster Bildungspolitik müsse angegangen werden. Nach mehr als drei Jahren in der Regierung hört sich das nach erschreckend vielen offenen Baustellen an, schreibt der Fokus. Man bekommt den Eindruck, dass spreche eine Oppositionspolitikerin und niemand, der seit über drei Jahren mitverantwortlich für Regierungspolitik ist. Dann zieht Lang eine völlig realitätsferne Bilanz. Wir haben unfassbar viel geschafft. Ach ja? Was denn bitte? Aufrüstung vorangetrieben, soziale Ungleichheit verschärft, Kinderarmut ignoriert, das Land wirtschaftlich in den Ruin geleitet und eine völlig verfehlte Außenpolitik, die uns auf den Dritten Weltkrieg zusteuert, einen Massenmörder im Nahen Osten hofiert. Immerhin, das habt ihr geschafft. Bravo, Grüne! Moderatorin Zimmermann fragt ganz direkt nach Ricarda Langs Mitschuld am Absacken der Grünen. Die Parteichefin sei für viele ein Wutmagnet. Doch Lang geht auf diesen persönlichen Aspekt nicht ein und spricht vom anonymen Wir, das zum Feindbild hochstilisiert werde. Die Schuld dafür sieht sie bei den anderen Parteien, namentlich dem CDU-Chef Friedrich Merz. Und schon ist er wieder zurück, der Zeigefinger. Immer wieder klingt durch, dass sich doch bitteschön erst einmal die anderen Parteien ehrlich machen und einen Fehler zugeben sollten. Mehr Veränderungswillen, das ist etwas, das Grüne am liebsten den anderen, ob Parteien oder Bürgern, verordnen.